হ্যালো আমার স্ক্রিন দেখা যায় জি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো কেমন আছেন আপনারা জি দাদা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আছি ভালো তো সাড়ে নয়টা ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু জয়েন করে না মাত্র আপনারা দুজন জয়েন করলেন তো আরো তো অনেকেরই জয়েন করার কথা কিন্তু এখনো দেখতেছি অ্যাটেন্ডেন্স খুবই পুয়োর আমরা একটু ওয়েট করি আরো পাঁচ মিনিট দেখি যে আর কেউ জয়েন করে কিনা তারপর যদি জয়েন না করে তাহলে মানে অ্যাটলিস্ট চার পাঁচজন না হলে ক্লাসটা আজকে যেহেতু ফ্রি ক্লাস তো অ্যাটলিস্ট চার পাঁচজন না হইলে ক্লাসটা করে আসলে লাভ নাই প্রয়োজন হলে আমরা ডেটা শিফট করব আরও দেখা গেল এক সপ্তাহ কিংবা এক দুই দিন পিছাই দিব যদি আজকে জয়েন আরও কয়েকজন না করে আর কি আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে লাগি আপনাদের পরিচয় গুলো একটু শেয়ার করবেন সুদীপ ধর শর্মা আপনার ডিটেলস কাইন্ডলি একটু বলেন হ্যালো সুদীপ ধর শুনতে পারছেন আমার কথা আপনার মনে সাউন্ড আসতেছে না আচ্ছা মাইক্রোফোন প্রবলেম আচ্ছা সমস্যা নাই তাইলে এম ডি আকাশ আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কেমন আছেন আপনি আচ্ছা এটা অবশ্যই ভালো যে এখন শুরু থেকে আপনি ক্যারিয়ার অরিয়েন্টেড কিংবা ক্যারিয়ারের প্রতি আপনার একটা ইয়ে আছে তো এই কোর্স এর মানে কেন ইন্টারেস্টেড কিংবা এই কোর্স কেন করতে চাচ্ছেন এটা যদি একটু বলতেন স্যার আমার স্ট্রাকচারের উপরে স্যার আমার আগ্রহটা অনেক বেশি স্যার আচ্ছা আপনাদের ডেফোডিলে কিন্তু অনেকগুলা স্ট্রাকচার আমি ডিজাইন করেছি এখনো রানিং আছে বেশ কয়েকটা স্ট্রাকচার যেমন রুফটপ একটা শেড হচ্ছে সামনে মেজারাইন হবে একটা তারপর আরো অনেকগুলা স্ট্রাকচার করছে মানে এখনো রানিং আছে বেশ কয়েকটা তারপর আরো সামনে কয়েকটা আপকামিং আছে আর কি সিভিল বিল্ডিং এর 
উপরে একটা রুফটপ আছে তারপর ডেন্স বিল্ডিং এর উপরে একটা রুফটপ শেড হয়েছে রিসেন্ট দেখছেন কিনা আপনি আমি আজকে প্রথম জয়েন করলাম স্যার আপনি কি ডিআইউ তে আজকে প্রথম জয়েন করছেন নাকি বলে সেকেন্ড সেমিস্টার বললেন না মানে আমি আমি ক্লাসে প্রথম আজকে এটা বললাম আমি বলছি যে আপনাদের ডিআইউ তে আমি বেশ কয়েকটা ডিজাইন করছি বিল্ডিং ডিজাইন করছি ও সেটা আচ্ছা বললাম আচ্ছা আচ্ছা স্যার স্যার বুঝতে পারছি স্যার জি স্যার ওই উপরে আছে সিভিল আপনার হচ্ছে ল্যাবের উপরেই স্যার আছে হ্যাঁ সিভিল বিল্ডিং এর উপরে দেখবেন যে শেড হয়েছে কয়েকদিন আগে একটা জি তারপর জি জি ডেন্স স্যার জি স্যার ডেন্স বিল্ডিং এর উপরে একটা শেড হয়েছে তারপর ও জি স্যার হ্যাঁ এইটা হয়েছে স্যার জিমনেশিয়াম আপনার এই দুইটা স্যার এই দুইটা স্যার আপনার হয়েছে আইসি ডিপার্টমেন্টকে দিয়েছে স্যার তারপর জিমনেশিয়াম এর উপরে একটা স্ট্রাকচার হয়েছে জি 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 স্যার দেখছি স্যার তারপর আপনার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর উপরে রুফে দেখবেন একটা শেড হয়েছে লিফট কোর হলো মাঝে একটা এগুলো সব হচ্ছে আমার ডিজাইন করা ও আচ্ছা স্যার আচ্ছা স্যার জি স্যার এবং এর ক্লাসটা সবার জন্য উন্মুক্ত সেহেতু টাইম ভাবছিলাম যে ভালো একটা ইয়ে আসবে অ্যাটেন্ডেন্স হবে আমি দশটা পর্যন্ত ওয়েট করে যদি এর মধ্যে আরো কয়েকজন না আসে তাইলে ক্লাসের ডেটটা আবার পিছাবো কারণ যদি শুধু দুইজনকে নিয়ে ক্লাস করলে আসলে এই কোর্সটার ইয়েটা আসবে না আসল যে উদ্দেশ্য কিংবা কেন এই ফার্স্ট ক্লাসটা করতেছে এটা আসলে ফুলফিল হবে না এই জন্য মূলত আজকে ক্লাসটা হয়তো পোস্টপন করতে হতে পারে যেহেতু অ্যাটেন্ডেন্স খুবই নেগলিজিবল আজকে বুধবার ওয়ার্কিং ডে এই জন্য হয়তো হতে পারে আমরা নেক্সট ক্লাস হয়তো এমন হতে পারে যে বৃহস্পতিবার রাত্রে করলে অনেকের জন্য সুবিধা হয় যে ওই দিন সবাই একটু রিল্যাক্স মুডে থাকে অথবা শুক্রবারও অনেকে ফির কিন্তু শুক্রবার আবার সবার যার যার পার্সোনাল ফ্যামিলি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এই জন্য বৃহস্পতিবার রাত্রে মনে হয় বেটার হয় দেখি এই আজকে যেহেতু হচ্ছে না কালকেও হবে কিনা সে না হলে পরের বৃহস্পতিবার ক্লাসটা করতে হবে আপনারা তো এখনো রেজিস্ট্রেশন মনে হয় করেন না না স্যার এখনো করা হয় নাই আচ্ছা আমি কিছু জিনিস কথা বলতে থাকি আচ্ছা সুদীপ ধর শর্মা উনি লিখছেন উনি এখন মীর আক্তার হোসেন লিমিটেডে আছেন খুবই ভালো আপনার ক্যাম্পাস কোথায় আকাশ আপনার ক্যাম্পাস কোথায় স্যার আমার ক্যাম্পাস ও আচ্ছা হচ্ছে সরি আচ্ছা বললেন তো ডিআই বললেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আজকে অনেক কিছু ভাবছিলাম দেখাবো আপনাদের কিন্তু এগুলো আরো কিছু তারপর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি যেহেতু আপনারা আসছেন কষ্ট করে কিছু জিনিস শেয়ার করি এই কোর্সটার মেইন উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের ব্যাচে এক একটা ব্যাচ দেখা গেল এক দুই মাস পর পর এক একটা ব্যাচ চালু হয় তো এখন এক ব্যাচে মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় জন কিংবা তার সাত আট জন স্টুডেন্টও হয় আরও বেশিও হতে পারে তো এটা কখনো বেশি হয় কখনো কম হয় সেটা এসো না তো আমরা চেষ্টা করি যে এই মাস্টার্স কোর্সটার মাধ্যমে রিস্টির স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা টপ টু বটম টপ টু বটম বলতে আপনার এখানে আপনি প্রিলিমিনারি স্টেজের যারা তারাও অ্যাটেন্ড করতে পারবেন আবার যারা এক্সপিরিয়েন্সড তারাও এই কোর্সটাতে শিখতে পারবেন এরকমভাবে কোর্সটা সাজানো হয়েছে আর কি তো এখানে
আপনার কোর্স সিলেবাসটা এতটাই বড় যে প্রত্যেকটা জিনিসের ডেপথে কিছু জিনিস আছে যেগুলো একদম ডেপথে বলা সবসময় সম্ভব হয় না তারপরও মোটামুটি আপনার যে টপিক গুলা পড়ানো হবে এখানে সেগুলা মোর অলেস নাইনটি পারসেন্ট কাভার করে যাবে কিছু জিনিস গ্যাপ থাকবেই সেটা কারণে এই সতেরো সতেরোটা ক্লাসে আসলে একজনকে ডিজাইনার বানানো পসিবল না আমি হয়তো আপনাদের একটা গাইডলাইন দিতে পারি যে গাইডলাইনে মাধ্যমে আপনারা কিভাবে নেক্সট স্টিল স্ট্রাকচার ডিজাইন করবেন প্লাস আপনার কনফিডেন্স লেভেলটাকে আমি হাই করতে পারি যে আপনার ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশনের সঙ্গে স্টার্ট ফোর ক্যালকুলেশন কিংবা র্যাম কানেকশানের কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনার কেউ যদি আপনাকে বলে যে আপনারটা ভুল হয়েছে সেটাকে আপনি যাতে ডিফেন্ড করে বলতে পারেন যে আমারটা ভুল না আমি সঠিক তো এই টুক কনফিডেন্স লেভেল আপনাদেরকে দিতে পারবো এতটুক বিশ্বাস আছে এই কোর্সটার মাধ্যমে এখানে আমি আমার কিছু করা ডিজাইন নিয়েও কথা বলতে চাইছিলাম তো এখানে জাস্ট এমনি একটু দেখাই আপনাদের এতটাই বড় মডেল দেখেন ওপেন হতে কত টাইম না ওপেন বলতে ইয়ে হতে রেন্ডার ভিউ হতে ওপেন তো করে রাখছি এটা একটা মেডিকেল কলেজ আর কি পনেরো তলা বিল্ডিং এর হাইটের সমান নর্মালি আছে হচ্ছে এগারো তলা কিন্তু হাইট টোটাল পনেরো তলার সমান এখানে আবার একটা গ্যালারি ছিল তো এই বিল্ডিংটা পুরোটাই আমার ডিজাইন করা এটা খিল খেতের একটা বিল্ডিং যদি ওটার কাজ এখনো ওইভাবে শুরু হয়নি শুধু ডিজাইন ফেসটা হয়েছে ডিজাইন ফেসটা রানিং আছে আর তারপর আরো কিছু কাজ যেমন একটা দেখেন এটা একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আমি বেশ কিছু বড় বড় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এগুলা আমি যখন পিবি স্টিল স্ট্রাকচারে ছিলাম তখন এই কাজগুলা করার সুযোগ পাইছি জন্য আমি অবশ্যই লাকি বলবো নিজেকে কারণ সবাই বড় কাজ করার স্কোপ পায় না সব সময় এখানে এটা একটা সিমেন্টের ফ্যাক্টরি আর কি সিমেন্টের কোল্ড স্টোরেজ বলে ফ্যাক্টরি না কোল্ড স্টোরেজ এটা একটা হ্যাঙ্গার প্রজেক্ট হ্যাঙ্গার বলতে এয়ার ফোর্সের প্লেনগুলা যার মধ্যে রাখে আর কি এদের জন্য ভেতরে অনেক জায়গায় বেশি জায়গার দরকার হয় এই জন্য আপনার এদের এই ট্রাস স্ট্রাকচার এবং বড় স্প্যান লাগে এই জন্য ট্রাস স্ট্রাকচারগুলা দরকার হয় বেশি একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স ফ্রন্ট সাইডটা অনেক চ্যালেঞ্জিং আর কি এখানে লেন্থ অনেক বেশি ছিল ক্যান্টিলিভার লেন্থটা এটা একটা বিলবোর্ড বিলবোর্ডটা আপনার ডিসেন্ট হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আপনারা যদি কেউ মেট্রো রেলে মতি চলে যান তাহলে রাস্তা থেকে তাকাইলে দেখতে পারবেন পরে এই মডেলটা কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে তো এটা 
আগের মডেল আর কি বেশ কিছু চেঞ্জ আসছে আর কি এরকম শেপটাও চেঞ্জ হয়েছে এটা দেখেন একটা ক্রেন বিল্ডিং আছে এখানে ক্রেন আছে এবং স্প্যানটাও অনেক বড় আচ্ছা আমি সবার সঙ্গে যারা পরে আসছেন সবার সঙ্গে পরিচিত হব যেহেতু এটা নিয়ে কিছু কথা বলা অলরেডি দশটা বেজে গেছে তো এই জন্য আমি শুরু করে দিছিলাম যেহেতু অনেকের জয়েন করতে লেট হচ্ছে আচ্ছা এখানে দেখেন এই স্প্যান গুলো অনেক বড় তো এখানে আমার নর্মাল কলামে এটাতে হয়নি ল্যাটিস কলাম দেওয়া লাগছে এগুলোকে বলে ল্যাটিস কলাম তারপর এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল ক্রেনের জন্য এখানে দেখেন যে ক্যান্টি লিভার আছে হিউজ একটা পার্ট তো এই জিনিসগুলো এটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ছোটো বিল্ডিং কিন্তু এগুলার ডিফ্লেকশান কন্ট্রোল করা অনেকটা ব্যাপার এবং এটার জন্য আপনার ট্রায়াল অ্যান্ড ইরোর মেথডে করতে করতে তারপর একটা সলিউশনে আসে এগুলো এই মডেলটা এত এগুলা এত বেশি নোট এবং এত বড় যে জন্য ওপেন হতে অনেক টাইম লাগে যদি কনফিগারেশন খুব ভালো না হয় আমি যেহেতু ল্যাপটপে কাজ করতেছি এই জন্য আরও সোলো কাজ করতেছি আর কি দেখেন এগুলা রুফের প্যাটার্ন গুলাও অ্যাজ ইউজুয়াল রুফ না এখানে তো অত বেশি ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না এখানে যদি একটা সেকশন দেখে তাইলে জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হবে যাইহোক আমি এরকম আরো এই টাইপের আরো অনেক কাজ করার সুযোগ পাইছি তো এর মধ্যে যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আপনাদের মাঝে সেটা শেয়ার করার চেষ্টা করব আর আমি মেইনলি সবসময় ক্লাস নিতে গেলে প্র্যাকটিক্যাল ছবির মাধ্যমে ক্লাস নিতে পছন্দ করি অর্থাৎ আমার যে টপিকসগুলো আসুক না কেন আমি সেটাকে প্র্যাকটিক্যাল যে কি সিচুয়েশান হচ্ছে সেটা তারপর প্র্যাকটিক্যালি যে বিল্ডিংগুলো আমি ডিজাইন করছি সেগুলোর উপর বেশি এমপিসাইজ করি আমি যদি আমার করা আরও কিছু বিল্ডিংয়ের ছবি দেখাই এই ছবিগুলা দিয়ে আপনাদের যেটা আমি শেখাবো সেটা হচ্ছে কম্পোনেন্টস গুলার 
নাম তারপর এখানে কানেকশন প্যাটার্ন গুলা কেমন হয় কোনটার শেয়ার কানেকশন বলতেছি কোনটা মোমেন্ট কানেকশন বলতেছি তারপর নর্মালি এই স্টিফিনার গুলা কেন দরকার হয় এভাবে প্র্যাকটিক্যাল যেসব সিনারিও এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমি গেদার করছি সেটা আপনাদের শেয়ার করব এবং চেষ্টা করব যে এগুলা মাধ্যমে যাতে আপনারা কিছু ভালো কিছু শিখেন আর কি তো থিওরির সঙ্গে অবশ্যই সব কিছু রিলেটেড আর কি শুধু থিওরি পড়লেও যেমন হবে না আবার শুধু আপনার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স দিয়েও কাজ হবে না দুইটার সমন্বয় যখনই আপনি করতে পারবেন তখনই আপনি ভালো ডিজাইনার হবেন যাই হোক তো আমি এখন মেইন আলোচনায় আসি তো অলরেডি মোহাম্মদ আকাশের সঙ্গে আমি কথা বলছি তা ওনার পরিচয় অলরেডি নেওয়া হয়েছে এবার জাহিদুল ইসলাম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ হ্যাঁ আচ্ছা আপনার পরিচয়টা কাইন্ডলি দিবেন আমার আমি হচ্ছে একটা প্রাইভেট জব করতেছি আর ব্যাচেলর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি হচ্ছে আইভিআইটি থেকে আচ্ছা আপনার দেশের বাড়ি কোথায় কক্সবাজার আচ্ছা তাহলে তো সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশে আচ্ছা আপনি এই কোর্সটার প্রতি ইন্টারেস্টেড কেন কিংবা স্টিল স্ট্রাকচারে কেন আসতে চান স্টিল সম্পর্কে কিছু জানি না একটু শেখার আগ্রহ নিয়ে আসলাম আর কি অনলাইনে বলতে লিঙ্ক দিনে হচ্ছে আপনাকে আপনার প্রোফাইলটা দেখলাম সেখান থেকে হচ্ছে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলাম আর কি যেখানে হচ্ছে স্টিল স্টিলের এ টু জেড শেখানো একটা লং কোর্স আর কি তো ওইখান থেকে একটা আগ্রহ আসলো পরে হচ্ছে আপনার লিঙ্ক থেকে হোয়াটসঅ্যাপে জয়েন করলাম ওইখান থেকে হচ্ছে আপনাদের পুরো ডিটেলসটা জানলাম এই তো এরপর জয়েন করলাম আর কি এখন আপনার সাথে কথা বলছি সরাসরি অবশ্য আমি মাঝখানে জয়েন করেছি প্রথম দিকের গুলো কিছু মিস করেছি সেহেতুলে <laughs> যারা একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিল যে এই কোর্সটাতে জয়েন করবে কি করবে না রেজিস্ট্রেশন করবে কি করবে না তাদের জন্য মূলত এই ক্লাসটা যাতে তারা আজকের ক্লাসটা দেখে মোটিভেটেড হয় যে আসলে এই কোর্সটা তার জন্য দরকার কি না কিংবা এমন হইতে পারে অনেকে আছে যে ভাবতেছে এই কোর্সটা তার দরকার হইতে পারে যে এই কোর্স কন্টেন্ট গুলা দেখে ক্লাস আজকের ক্লাস দেখে যে এই কোর্সটা তার জন্য না সেটা হইতে পারে তো এটা বেসিক মানে এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করার জন্য মূলত আজকের ক্লাসটা নিয়েছিলাম তো এই জন্য ভাবছিলাম অ্যাটলিস্ট সাত আট জন দশ জন হয়তো হবে কিন্তু হবে আস্তে ধীরে আজকে প্রথম দিন তো হয়ে আস্তে আস্তে হবে আর আমি নিজেও বেসিক্যালি ভুলে গিয়েছিলাম হোয়াটসঅ্যাপে আমি আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম হুট করে দেখি নোটিফিকেশন আসছে তারপর আবার সাথে সাথে আমি জয়েন করলাম তো এইরকম এমনটাই হয়েছে হয়তো অনেকে ভুলে গেছে ভুলে গিয়ে জয়েন করতে পারে নাই আস্তে ধীরে হবে আশা করছি আচ্ছা তারপর আপনার সাথে কথা কথা বলতে পারছি বলে আমি একটা বিষয় একটু ক্ল্যারিটি নিয়ে নেই এইগুলো নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনা হবে এইখান থেকে পরিচিতি পর্বটা আর কি প্রথমে সারছিলাম আর কি 
जाहिदुल इसलम शुरूते ही गुडिस्ट्रिक्ट जय कर कोर्स आउटलैन टाइमरेडी मन सबाई देखी अलरेडी तो ये जस्ट एक ब्रिफ करब जो कोर्सर माध्यम अपनारा कौन जिनगूल शिखबें कौन जिनगूल शिखते पर ये जिनगूल आसले अपन आद लागे कि लागे ना से डिसन पुराटाई अपन तर लास्टे हमें सवार का कोर्स नहींब जो कोर्स रिलेटेड जो अपार कोपिनियन थे कि कम्पानी कम्पानी जब कर तो प्रथम इंजिनियर मैनेजर हेड अब डिजाइन मेनलि स्टील हक आर सी सी हक पूरा डिजाइन टीम एखार अंडारे सबाई क्ष कर तो जैक यार संक्षिप्त जब एक्सपिरियन्स जब एक्सपिरियन्स रिलेटेड इश्यू और हमें पढ़ाशुना कर रुएट थे हमारे बैच हो टू थाउजेंड एट और हमें बुएटे एम एस सी करार जो समस्या नहीं चले जाए
যেহেতু অলরেডি দশটা পিস বেজে গেছে আমাদের কোর্স এর নাম হচ্ছে মাস্টার কোর্স আমার টোটাল এখানে কোর্স ওয়ান দেওয়ার কারণ আছে আমার টোটাল হচ্ছে চারটা কোর্স ওই চারটা কোর্সের ফার্স্ট কোর্সটা আছে মাস্টার কোর্স আপনারা অলরেডি আরো কিছু অ্যাড হয়তো দেখে থাকবেন যে ইয়ের থ্রি সিরি আরো কিছু কোর্স অলরেডি অ্যাডভান্স কোর্সের অ্যাড এখন চলতেছে আমার টোটাল চারটা কোর্স এক নম্বর কোর্সটা হচ্ছে মাস্টার কোর্স অন স্টিল স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই কোর্সটার মাধ্যমে আপনি সব কিছুর একটা ফেলেবার পাবেন সব কিছু বলতে আপনার এখানে প্রিলিমিনারি স্টেজ থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স এরও কিছু ফেলেবার আছে আবার প্রিলিমিনারি যে একদম নিউ তিনিও এখানে এই কোর্সে এনরোল করতে পারেন আবার মোটামুটি একটা লেভেলে কাজ জানেন ওনারাও এই কোর্স থেকে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস তারপর আরও যে তিনটা কোর্স আছে সেকেন্ড কোর্সটা হচ্ছে আমার ইয়ে র্যাম কানেকশানের উপর কানেকশান ডিজাইন ফুললি কানেকশান ডিজাইনের উপর ওই কোর্সটা ডেডিকেটেড কোর্স ওটা কানেকশান ডিজাইনের উপর আর একটা কোর্স আছে এস্টিমেশন এটা শুধুমাত্র এস্টিমেশন অনলি আর চার নম্বর একটা কোর্স আছে অ্যাডভান্সড কোর্স যেটা স্টিল স্ট্রাকচারের যদি আপনি প্রিলিমিনারি কোর্স না করেন তখন আপনার অ্যাডভান্স কোর্সটা অনেক কিছু আছে বুঝতে একটু কষ্ট হবে তবে যারা স্টিলে মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্সড কিংবা বেশ কিছুদিন কাজ করছেন তাদের জন্য প্রবলেম হবে না আবার এই প্রিলিমিনারি কোর্সেরও অর্থাৎ মাস্টার্স কোর্সের কিছু জিনিস আপনার অ্যাডভান্স কোর্সেও ডিসকাস করা হবে অর্থাৎ অ্যাডভান্স কোর্সটা শুধুমাত্র হাই মেথডগুলা যেগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল প্র্যাকটিস হয় না সেগুলো নিয়ে ডিসকাশনের জন্য আর এই মাস্টার্স কোর্সটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার আপনাকে যদি এই কোর্সটা করানো হয় তারপর আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আপনি যদি আমার এই কোর্সটা টপ টু বটম ফলো করেন আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিজেকে একদম কনফিডেন্ট স্টিল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে দাবি করতে পারবেন এতটুক বিশ্বাস আছে যদি আপনি টপ টু বটম একদম পাই টু পাই ফলো করেন এই কোর্সটা আর যদি এমন হয় যে আপনি কিছু অংশ দেখলেন আবার কিছুদিন বাদ দিলেন এরকম হইলে তো সেটা আলাদা হিসাব কিন্তু এই কোর্সটা আপনার মানে একটা ওয়ার্ল্ডও বাদ দেওয়া যাবে না অর্থাৎ আমি প্রত্যেকটা সেকেন্ডে হইতে পারে যে আমি এমন কোনো একটা ইনফরমেশান দিচ্ছি যেটা আপনার জন্য লাইফ টাইম কাজে লাগবে কারণ আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স সব সময় শেয়ার করার চেষ্টা করি সবার সঙ্গে হতে পারে আমারটা ভুলও থাকতে পারে কিংবা আমার সব কিছু সঠিক হবে এমনও না যদি আমি ভুল থাকি আপনারা অবশ্যই আমাকে যদি আপনাদের সেই জিনিসটা জানা থাকে আমাকে কারেকশান করে দিতে পারেন সেটা আপনারা ভেজিটেশনের কিছু নাই আমি এইগুলা খুব ইয়ে করি সবাইকে এটা রেসপেক্টের সঙ্গে এটা অ্যালাউ করি আর কি এবং এমনকি আমি প্রত্যেকটা কেলা কোর্স শেষে সবাইকে বলি যে আমার এই কোর্স সম্পর্কে যদি আপনার কোনো কমেন্টস থাকে অর্থাৎ হতে পারে আমার পড়ানোর স্টাইল ভালো না কিংবা এমন হইতে পারে যে আমি আমার আরও ইম্প্রুভমেন্ট দরকার কিংবা এটা এইভাবে না ওইভাবে পড়াইলে ভালো হইতো যে কোনো কিছু আপনি নিঃসন্দেহে হেজিটেশান ছাড়া আমাকে নক করতে পারেন এবং এই কোর্স শেষ মানে যে আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ এমন না আমি এখনো পর্যন্ত দেখা গেল প্রথম যখন শুরু করি কোর্স তখন তখনকারও অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এখনো আমাকে নক দেয় এবং তারা যদি স্টিল স্ট্রাকচার রিলেটেড কোনো সমস্যায় পড়ে তারা মানে কোনো হেজিটেশান ছাড়াই আমাকে নক দেয় এবং আমি চেষ্টা করি সেগুলো সলিউশন দেওয়ার তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ব্যস্ততার খাতিরে হয়তো ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার দেওয়া সম্ভব হয় না একটু পরে হইলেও আমি সবার কোয়েশ্চেন ইয়ে করার অ্যান্সার দেওয়ার ট্রাই করি তো এই কোর্সটার নাম মাস্টার কোর্স অন স্টিল স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন আমরা এখানে স্টিল স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস করব সেটাকে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় সেটা দেখব এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখন সবচেয়ে হট টপিক যেটা বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুসারে সিসমিক ইফেক্ট বা সাইজমিক ইফেক্ট যাই বলি সাইজমিক ইম্প্যাক্টটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এই ইম্প্যাক্টটা কিভাবে কাজে লাগায় আমরা কমপ্লিট একটা স্ট্রাকচার ডিজাইন করতে পারি সেটা এখানে শিখব যদিও এখানে আপনার অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু সাইজমিকের ডিটেলিং আছে সেগুলো এই কোর্সে দেখানোর সুযোগ হবে না কারণ এই কোর্সটার সিলেবাস এতটাই বড় যে প্রত্যেকটা টপিক্স আপনার ডিসকাস করতে গেলে একদম যদি থরোলি 
ডেডিকেটেডলি ডিসকাস করতে হয় তাহলে আসলে এই সতেরোটা ক্লাস এ সম্ভব নয় এটা দেখা যায় পঞ্চাশটা ক্লাস লেগে গেছে তো এই জন্য আমি আপনাদের সবসময় বলি যারা নতুন হোক কিংবা অলরেডি কাজ করতেছেন সবাইকে বলি যে আমি আপনাকে কোনো ভালো ডিজাইনার তৈরি করে দিতে পারবো না আমি আপনাকে একটা ভালো গাইডলাইন দিতে পারবো এবং সেটা কিভাবে ওই যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন কিভাবে সেটা সলভ করতে হয় সেই পথটা দেখাই দিতে পারবো কিন্তু আপনাকে আমি হাতে কলমে ডিজাইনার বানাতে পারবো না কারণ ডিজাইনার হতে গেলে আপনার নিজের চেষ্টা প্লাস পড়াশোনা এর কোনো বিকল্প নাই আপনি ডিজাইনার মানে আপনার পড়তে হবে প্রচুর পড়তে হবে এটার কোনো বিকল্প নাই তবে আপনার শুধু অন্ধের মতো যদি পড়েন তাইলে কিন্তু হবে না আপনার প্রপার গাইডলাইন দরকার আপনি সেই গাইডলাইন অনুযায়ী যদি পড়েন তাইলে আপনি কম টাইমে সাকসেসফুল হতে পারবেন তো এই কোর্সটা নর্মাল কোর্স ফি পনেরো হাজার টাকা যদি বল যদি বলা হয় কিন্তু সবসময় দেখা গেলো ডিসকাউন্ট ফিতে বারো হাজার টাকায় সবার জন্য নেওয়া হয় এখানে মিনিমাম স্টুডেন্ট ছয়জন হইলে আমরা কোর্সটা স্টার্ট করব অলরেডি আমাদের মনে হয় তিনজনের মতো রেজিস্ট্রেশন করে ফেলছে তো টোটাল ক্লাস হবে সতেরো থেকে আঠারোটা এটা ডিপেন্ড করবে কোর্স সিচুয়েশনের উপর যেমন হইতে পারে যে আপনার লাস্টের দিকে কোর্স শেষ হচ্ছে না একটা ক্লাস বেশি নেওয়া লাগতেছে তখন সেটা নিব কিংবা এমন হতে পারে যে কোর্সটা আরও একটা ক্লাস আগেও শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন এই জন্য সতেরোটা কিংবা আঠারোটা এভাবে লেখা প্রত্যেকটা ক্লাসের ডিউরেশন সাড়ে নয়টা ক্লাসটা শুরু হয় এবং আমার প্রত্যেকটা ক্লাস আড়াই থেকে তিন ঘন্টা মিনিমাম হয় তো সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে এগারোটা বা বারোটার মধ্যে ক্লাসটা শেষ হয় এবং প্রত্যেক ক্লাস শেষে আমি যতক্ষণ স্টুডেন্টের কোয়েশ্চেন থাকে যতক্ষণ নট অনলি টু এ বারোটা যদি একটাও বাজে কারো কোয়েশ্চেন করতে 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 আমি সেই একটা পর্যন্তই কোয়েশ্চেন নেই তো এই জন্য আপনারা কোয়েশ্চেন করবেন আমি সবসময় এটা এক্সপেক্ট করি যে স্টুডেন্টের কাছ থেকে অনেক বেশি কোয়েশ্চেন আসুক কিন্তু লাস্টে দেখা যায় যে অধিকাংশ কোর্সে সবাই হয় লজ্জা পায় কিংবা ভাবে যে এই কোয়েশ্চেনটা করা উচিত হবে কি না এখানে কিন্তু এইগুলা হেজিটেশনের কিছু নাই কারণ সবাই আপনার শিখতেছি হতে পারে আপনি একদম নিরো হতে পারেন তো সেহেতু কোয়েশ্চেন তো থাকবেই কোয়েশ্চেন আছে বলে এই কোর্সে ভর্তি হয়েছে না হইলে তো ভর্তি হতেন না তো সেহেতু কোয়েশ্চেন অবশ্যই করবেন এবং এটা তবে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে ক্লাসটা ফুললি আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন তা না হইলে কোয়েশ্চেন আমি নর্মালি ক্লাস নেওয়ার পর এমনভাবে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি যে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকার কথা না যদি আপনি টপ টু বটম ফলো করেন ক্লাসটা তারপর যেহেতু আপনার মানুষ সেহেতু একটা না দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ইয়ে কনসেন্ট্রেশন দেওয়া পসিবল হয় না তো সেহেতু কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করবে এটাই স্বাভাবিক আমার ক্লাসটা সপ্তাহে দুই দিন হয় এই দুই দিন এখনো ফিক্সড হয়নি যখন আমরা কি কোর্সটা শুরু করব সবার অনুমতি সাপেক্ষে এবং সবার সুবিধা মতো টাইম নিয়ে আমরা দুই দিন ফিক্স আপ করব আর কি কোন দুই দিন ক্লাসটা হবে যেহেতু সাড়ে নয়টায় ক্লাসটা রাখছি কারণ হচ্ছে অনেকে অফিস আছে তারপর এসে রাত্রে ডিনার টিনার করে একটা রিল্যাক্স টাইম রাখছি যাতে এই টাইমটাতে শুরু করলে আপনার ইজিলি অ্যাটেন্ড করতে পারেন না হইলে অনেক সময় আছে যে আটটায় যদি কোর্সটা শুরু করতাম অনেকে অফিস থেকে আসতে দেরি হতে পারে তারপর ফ্যামিলি থাকে অন্য আর অনেক কিছু থাকতে পারে এই জন্য সাড়ে নয়টা টাইমটা আমি চুজ করছি এটা দিয়ে আমার এই কোর্সের সাত নম্বর ব্যাচ হলে থ্রি সিতে আমি আরও অন্য জায়গায়ও ক্লাস নিতাম ডিজাইন ইন্টিগ্রিটিতে ক্লাস নেই ওখানেও আমার অনেকগুলা ব্যাচ অলরেডি কমপ্লিট হয়েছে ডিজাইন ইন্টিগ্রিটি যদিও আপাতত অফ আছে ওদের টোটাল কার্যক্রমই অফ আছে এখন সেহেতু ক্লাস ওয়ান যেটা এখানে আমি বেসিক অফ স্টিল স্ট্রাকচার অর্থাৎ প্রিলিমিনারি কিছু ধারণা দিব যেখানে স্টিল স্ট্রাকচারের ডেফিনেশনগুলা এর কম্পোনেন্টসগুলা থাকবে তারপর এখানে আপনার সফটওয়্যার ইনস্টলেশান এবং সফটওয়্যারের লিঙ্কগুলা এগুলো যদি আমি আলাদাভাবে আপনাদের লিঙ্ক দিয়ে দিব সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের প্রসিডিউরের আমি এটা আছে সফটওয়্যারের কানেক্টেডিশান লিঙ্ক এর লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে এগুলো আপনারা এখান থেকে 
জাস্ট ক্লিক করলে ডাউনলোড করতে পারবেন তারপর এটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটারও ইউটিউব লিংক দেওয়া আছে র্যাম কানেকশানের আপডেটেড সফটওয়্যারের লিংক দেওয়া আছে সেটা ইনস্টলেশন লিঙ্কও দেওয়া আছে তারপর এই লিঙ্কগুলো অনেক সময় আছে ঝামেলা করে তো ঝামেলা করলেও সমস্যা নাই যদি কারো প্রবলেম হয় আমি সেটা সলভ করার ট্রাই করব আর ইউটিউব লিঙ্কে প্রবলেম করলে আপনারা জাস্ট ইউটিউবে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন আর সবচেয়ে বড় কথা আমি সব সময় আপডেট ভার্সান ইউজ করতে পছন্দ করি তো এখানে দেখেন সবচেয়ে লেটেস্ট যে ভার্সানটা এখন বেরোয়েছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন এটাই সবচেয়ে লেটেস্ট কানেক্টেড এশানের এটা খুব রিসেন্ট এই এক মাস হয়নি বের হয়েছে দেখা গেল দুই তিন সপ্তাহ বের হয়েছে তারপর র্যাম কানেকশান আপডেট সফটওয়্যার এটাও এই চব্বিশ দশমিক দুই দশমিক চার এক এটাও এক সপ্তাহ হলো বের হয়েছে এটা সবচেয়ে লেটেস্ট আমি সবসময় লেটেস্ট সফটওয়্যার দিয়ে পড়াই নিজেও সেটাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এখানে যে বইগুলা রেফারেন্স নিয়ে আমি পড়াবো সেগুলো আপনাদের বইয়ের লিঙ্ক প্লাস রেফারেন্সগুলো সবই দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা বইগুলা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো এখানে টোটাল এআইসি কনস্ট্রাকশান ম্যানুয়াল তারপর স্পেসিফিকেশান ফর স্ট্রাকচারাল স্টিল বিল্ডিং এগুলো যতগুলো ভার্সান আছে সবগুলো এখানে দেখেন দেওয়া থাকবে আপনাদের যখন এই লিঙ্কগুলো দিব তখন সবগুলাই আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন তারপর এআইসি ডিজাইন গাইড কোন ডিজাইন গাইড ধরে আমার কোন মেম্বার ডিজাইন হয়েছে সবগুলো ডিজাইন গাইড টোটাল উনচল্লিশটা আছে তো এখানে সবগুলো আসলে দরকার নাই আমাদের যেগুলো সবসময় লাগে সেগুলো এখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আর কি তারপর সাইজমিক প্রভিশনের জন্য কোন বইটা ইম্পর্টেন্ট তারপর সাইজমিক ডিটেলিংয়ের জন্য কোন বইটা ইম্পর্টেন্ট এরপর এআইসি কিছু ডিজাইন এক্সাম্পেল আছে সেগুলো কোন বইতে পাওয়া যাবে পার্লিন গার্ড ডিজাইনের জন্য কোনটা কেন বিল্ডিং ডিজাইনের জন্য কেন বিল্ডিং ডিজাইনের জন্য এম বি এম এটা ইউজ করা হয় তারপর আমরা বিএনবিসি যে বইটা থেকে কপি করছে লোড লোডগুলা কিংবা ওয়েন লোড ক্যালকুলেশান সাইজমিক লোড ক্যালকুলেশান এগুলো আছে এসি তো এগুলার যতগুলো এডিশান আছে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে উইন লোড প্রভিশনের এক্সাম্পলগুলো কোথায় ভালো দেওয়া আছে কোথা থেকে ক্যালকুলেশন করা আছে কিংবা কোথা থেকে পড়লে আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন তারপর সাইজমিক লোডের ক্যালকুলেশন কোথা থেকে পড়তে পারবেন এগুলো সব আমি রেফারেন্স সহকারে আপনাদের ডিসকাস করব তারপর বিএনবিসির যতগুলো ভার্সান আছে এগুলো এখন তো আর এগুলো একটাও দরকার নাই আমাদের শুধু টোয়েন্টি টোয়েন্টি দরকার এবং এটা নিয়ে এখানে ডিসকাস করা হবে এখন কিন্তু টু থাউজেন্ড সিক্স নিয়ে কিছু বলা হবে না তারপর ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালের জন্য কোন বই লাগে এস টি এম তারপর জামিল স্টিল টেকনিক্যাল ম্যানুয়াল আছে ডিজাইন ম্যানুয়াল আছে এটা প্রত্যেকটা স্টিল স্ট্রাকচার বিষয়ের উপরে যারা কাজ করতে চান সে তিনি ডিজাইনার হোক কিংবা সাইট ইঞ্জিনিয়ার হোক কিংবা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হোক সবার জন্য এই বইটা এক একবার হলেও দেখা উচিত আর কি পুরাটা পড়তে না পারলেও অ্যাটলিস্ট ভিতরে ঢুকে জিনিসগুলো দেখা উচিত তারপর স্টিলের আরও কিছু বই আছে ভালো যেমন স্যালমনের বই আছে সেগুয়ের বই আছে আর একটা বই আছে আইবিসি সিয়ক ম্যানুয়াল তো এইগুলো যদি কারো কাছে এই বইগুলো কালেকশানে থাকে তাকে স্টিল স্ট্রাকচারের একটা তার কাছে ভালো কালেকশান বলা যাবে এইগুলো বেসিক বই আর কি এছাড়াও আরও অনেক বই থা আছে আমাদের এগুলো থাকলে মোটামুটি একটা লেভেলে বলা যাবে যে ওনার স্টিলের একটা ভালো কালেকশান আছে স্টিল স্ট্রাকচারের তো এখানে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে এই স্টিল বিল্ডিংয়ের কম্পোনেন্ট তারপর স্টিল স্ট্রাকচার কেন ইউজ করবো সেটা অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি তারপর এখানে আরও কিছু ডেফিনেশানস আসবে ডেফিনেশানস বলতে মেম্বার কোন মেম্বারকে স্টিলের কিন্তু সবগুলো মেম্বার একই রকম দেখতে যেমন কলাম কলাম বলেন ড্রাফটার বলেন কিংবা বিম বলেন সবগুলো দেখতে একই রকম সেটা হতে পারে আই সেকশান বা এই সেকশান তো এইগুলো জায়গা ভেদে নাম আলাদা হয় যখন আমরা রুফে ইউজ করতেছি তখন ড্রাফটার যখন 
কলাম ইউজ মানে যখন নিচ থেকে রেপটারকে সাপোর্ট দিচ্ছে রুফে রুফকে সাপোর্ট দিচ্ছে যেটা সেটাকে বলতেছে কলাম আবার যদি কোনো ফ্লোর থাকে তখন সে কানেক্টিং মেম্বারকে বলতেছে বিম আবার এই কানেক্টিং মেম্বার টু কানেক্টিং মেম্বার যেগুলো সেগুলো সাব বিম আছে জয়েস্ট আছে তারপর ক্যানোপি আছে ফ্যাসিয়া আছে শিটিং এর বিভিন্ন ট্রিমস আছে এগুলো আমরা সব একদম ছবিতে প্র্যাকটিক্যালি দেখব এগুলো কিন্তু আমি বইতে দেখাবো না জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের বলবো যে এটাই যাতে আপনার মনে থাকে বইতে পড়াইলে ওই জিনিস আপনার মনে থাকবে না কিংবা এটা মনে রাখা পসিবল না যদি আপনি স্টিলে ইউজ টু না হন রেগুলার তারপর ক্ষেত্রে হোক আর সিসি ডিজাইনের ক্ষেত্রে হোক এটা টপ টু বটম লাগবে যে কোন ক্যাটাগরি ধরে আপনি বিল্ডিং ডিজাইন করবেন তো এখানে আমার দেখবেন এক থেকে ছয়টা ছয়টা থেকে সাতটা ক্লাস ছয়টা ক্লাস লেখা আছে তারপর সাতটা ক্লাসের আগে শেষ হয় না আর কি আমি এই ছয় সাতটা ক্লাস বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টির উপর এই ছয় সাতটা ক্লাস নেই তো এটা আপনার অ্যাডিশনাল একটা প্লাস পয়েন্ট কারণ আপনি কিছু কোর্স পাবেন যেগুলোতে দেখবেন হয় শুধু বিএনবিসির উপর কোর্স কিছু কোর্স আছে শুধু স্টিলের উপর কোর্স আবার কিছু আছে আপনার যে মিক্স আপ একটা কোর্স যে লোড গুলা ফুললে আসে না আবার ইয়েও ফুললে আসে না তো আমার এই কোর্সে এই সাতটা ক্লাসে আমি যেটা চেষ্টা করছি যে আমার যে লোড গুলা সব সময় দরকার সব সময় দরকার এবং যে জিনিসগুলো আমার সেটা আর সিসি ডিজাইন হোক স্টিল ডিজাইন হোক যে সব সময় আমার যে ক্যালকুলেশন গুলো দরকার সেগুলা এখানে আনার ট্রাই করছি বিএনবিসি তো হিউজ জিনিস এখানে ফুল বিএনবিসি পড়ার কিন্তু আসলে কারো দরকার নাই যা যেটা দরকার তার সেই পার্টটা পড়লেই এনাম কারণ পুরাটা পড়তে গেলে পুরাটা পড়তে পারলে অবশ্যই ভালো কিন্তু এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না যে যে বিষয় এক্সপার্ট সে তার সেই বিষয়ে নলেজটা নেওয়াটাই বেটার তারপর সেকেন্ড ক্লাসে আমরা যেটা পড়বো সার্ভিসিয়াবিলিটি ডিপ ক্যালকুলেশন এখানে বিএনবিসিতে সার্ভিসিয়াবিলিটি লিমিট গুলা কিংবা ড্রিপ লিমিট গুলা এমনভাবে মিক্স আপ করা যেটা আপনার প্রথম অবস্থায় পড়তে গেলে একটা জগা খিচুড়ি লেগে যাবে এবং পড়ানোর সময় প্রথমে মনে হবে যে জিনিসগুলো একটু কনফিউজিং লাস্টে আমি যখন সবগুলো সামারি করব তখন এইটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাবেন একটা তো এই এই জন্য আপনার এটা শুধু থিওরি পড়াবো এমন না থিওরির সঙ্গে সঙ্গে আমি মডেলে দেখাবো যে এটা কিভাবে চেক করতে হয় সার্ভিসিয়াবিলিটিটা তো এটা যে কোনো স্ট্রাকচার সেটা স্টিল হোক আর সিসি হোক সবার জন্য এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা ছাড়া এটা সেক ছাড়া কোনো স্ট্রাকচার আপনি ইয়ে করতে পারবেন না স্টাবল করতে পারবেন না তারপর এখানে যে যে লোডগুলো আসবে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারে ডেড লোড থাকবে লাইভ লোড থাকবে উইন লোড থাকবে সাইজমিক লোড থাকবে আমরা নর্মাল কেজে এই চারটা লোড ইউজ করি আরও অনেক লোড থাকতে পারে যেমন সোনো লোড থাকতে পারে রেইন লোড থাকতে পারে টেম্পারেচার লোড থাকতে পারে অনেক লোড থাকতে পারে নর্মালি বাংলাদেশের প্র্যাকটিসে যে প্র্যাকটিসগুলো হয় ডেড লোড লাইভ লোড টেম্পারেচার লোড লাগে মাঝে মাঝে উইন লোড সাইজমিক লোড আট কক লোড বা সাইজমিক লোড আর রেইন লোড কিংবা সোনো লোড এগুলা নর্মালি ইউজ করা হয় না তো আরও কিছু যদি লোড লাগে সেগুলো আমরা টাইম টু টাইম ডিসকাস করব তো এখানে ডেড লোডের টোটাল ক্যালকুলেশনগুলো দেখাবো যে ডেড লোডের মধ্যে কি কি আইটেম থাকতে পারে সেগুলো ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় লাইভ লোডের মধ্যে লাইভ লোডের রিডাকশান কিভাবে করতে হয় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই জিনিসগুলো এখানে আমি ডিসকাস করব তারপর এক্সপোজার কন্ডিশন সারফেস টাফনেস এটা আমার মূলত উইন্ডের ক্লাসে শুরু হয়ে যাবে এখানে তো উইন্ড লোডের ক্লাসের আগে আপনার জানতে হবে যে বিল্ডিংয়ের এক্সপোজার ক্যাটাগরি কি এই এক্সপোজারের উপর বেস করে আপনার একটা স্ট্রাকচারের ওয়েট টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট কিংবা 
যদি এ থেকে বি তে যায় দেখা যাবে টোয়েন্টি পারসেন্টের মতো ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে বি তে বি থেকে যখন সি তে যাবে আরও ফিফটিন পারসেন্টের মতো ওয়েট বেড়ে যাইতে পারে তাহলে এ থেকে সি তে যখন যাবে তখন ওভার ওভারঅল দেখা যাবে যে ফর্টি পারসেন্ট কিংবা থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ওয়েট বেড়ে গিয়েছে তো এইটার কারণ কি এটা যদি আপনার এক্সপোজার কন্ডিশান ঠিক না থাকে আপনি যদি এটা ক্যালকুলেট করতে ভুল করেন তাইলে কিন্তু একটা ডিজাস্টার হবে হতে পারে তারপর উইন্ড লোডের ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে এখানে মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট বলবো কারণ এস সি এর উইন্ড লোডের প্যাটার্নে এত ভ্যারিয়েশান আছে যেটা সম্পর্কে আপনার যদি ফুললি ধারণা নিতে চান আপনি নিজেই মানে কি বলবো মনে হবে যে আপনাকে একটা মরুভূমির মধ্যে একটা জাস্ট দ্বীপে মানে একটা ইয়েতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেরকম মানে এত বেশি এর ভ্যারিয়েশান তো এখানে উইন্ড লোডের কয়েকটা মেথড আছে আমরা নর্মালি যে মেথডটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর এখানে তিনটা মেথড আছে সিম্পলিফাইড প্রসিডিউর অ্যানালিটিক্যাল মেথড আর একটা হচ্ছে আপনার টানেল মেথড তো আমরা মেইনলি অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউরটাই এখানে ডিসকাস করব এই অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউরের মধ্যে আবার আরও কয়েকটা টাইপ আছে যেমন লো রাইজ বিল্ডিং অল হাইট বিল্ডিং লো রাইজের জন্য ক্যালকুলেশন একরকম অল হাইটের জন্য ক্যালকুলেশন আর একরকম এবার এই লো রাইজ অল হাইটের মধ্যে আপনার বিভিন্ন টাইপের ফ্রেম থাকতে পারে বিভিন্ন টাইপের আপনার বিভিন্ন শেপের থাকতে পারে যেমন পিস প্রুফ থাকতে পারে মনোসোলো প্রুফ থাকতে পারে তারপর ফ্ল্যাট প্রুফ থাকতে পারে আর্ক প্রুফ থাকতে পারে ডোম থাকতে পারে এল ইডি স্ট্রাকচার থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু হতে পারে লো রাইজ হতে পারে অল হাইট হতে পারে তো আপনি যদি যে কোনো একটা শিখেন তাইলে আপনার সব হয়ে যাবে কিন্তু আমি দুইটাই পড়াবো আপনার দুইটাই আপনি ইচ্ছা করলে শিখতে পারবেন এই কোর্স থেকে তারপর এখানে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে পার্সিয়ালি এনক্লোজ ফুললি এনক্লোজ আর হচ্ছে ওপেন বিল্ডিং তো এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া জন্য ওয়েট অনেক ভ্যারি করে নর্মাল কেসগুলোতে দেখা যায় যে ফুললি এনক্লোজড হয় কিন্তু ফুললি এনক্লোজ থেকে পার্সিয়ালি এনক্লোজডে উইন্ডের ইন্টেন্সিটি অনেক বেশি বেড়ে যায় তো এরপর ওপেন বিল্ডিং এর ক্যালকুলেশন প্যাটার্নটা পুরাটাই আলাদা এর সঙ্গে পার্সিয়ালি কিংবা ফুললি এনক্লোজডের কোনো মিল নাই ওপেন বিল্ডিংয়ে দেখা যায় যে ওয়াল কন্ডিশনগুলা এইটটি পারসেন্ট ওপেন থাকে চারিদিকে তো এই ওপেন থাকার জন্য আপনার উইন্ড এসে ডিরেক্ট রুফে লাগে বেশি এই জন্য রুফের ইন্টেন্সিটি অনেক বেড়ে যায় তো এই ক্যালকুলেশনগুলো আমরা কিভাবে করতে হয় সেগুলো সবই শিখবো এখানে যেগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের ডে টু ডে লাইফে যেগুলো লাগে সেগুলার টপ টু বটম চেষ্টা করব শেখার তবে এখানে কিছু জিনিস আমরা ইচ্ছা করলেও পড়ানোর সুযোগ পাবো না এক্সেপশনাল কিছু জিনিস থাকবে সেগুলো আমি বলে দেবো যে কোনগুলো এখানে পড়ানোর আসলে সুযোগ পাবো না কারণ এটার এত ভ্যারিয়েশন আমি প্রথমে বলছি যখন আমি পড়াতে যাব দেখবেন এখানে আমি দুইটা ক্লাস বলতেছি যে উইন্ডের উপর দুইটা ক্লাস নিব কিন্তু দেখা যাবে যে তিনটা ক্লাসেও শেষ করা টাফ এই জিনিসগুলো তারপরও এই শর্ট টাইমে আমি আপনাদের একটা বেসিক দেওয়ার চেষ্টা করব এবং বাকিটা আপনাদের পড়তে হবে পড়ার বিকল্প নাই তারপর আমি সাইজমিক লোড ক্যালকুলেশনে চলে যাব এই সাইজমিক লোড ক্যালকুলেশনের মধ্যে আপনার কিভাবে সাইজমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ক্যালকুলেট করতে হয় আমাদের এসপিটি ভ্যালু কেন দরকার কিংবা সয়েল টেস্ট রিপোর্ট কেন দরকার একটা কোয়েশ্চেন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের সব সময় শুনতে হয় বিশেষ করে যারা স্টিলে ডিজাইন করি তাদের জন্য এই কোয়েশ্চেনটা সব সময় শুনতে হয় যে আমরা তো আর সি সি পার্ট ডিজাইন করতেছি না তাহলে আমাদের সয়েল টেস্ট রিপোর্ট কেন লাগবে তো এটা ব্যাখ্যা আপনি এই ক্লাসে শুরুতেই পাবেন তারপর সেখান থেকে কীভাবে সাইজমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বের করতে হয় তারপর সেটা বেস শেয়ার ক্যালকুলেশান ম্যানুয়ালি কিভাবে আমরা বের করতে পারি সেগুলো দেখবো এখানে
এখানে ফর্মুলা গুলা নিয়ে মেইনলি বিস্তারিত আলোচনা হবে एग्जांपल করার সুযোগ হবে না ওইভাবে তারপরও আমরা কিছু এক্সেলে কিছু জিনিস পিডিএফ পিডিএফ তো দিবই এক্সেলে কিছু জিনিস আমরা এখানে দেখব আর কি যে ক্যালকুলেশন গুলা কিভাবে আসছে কারণ एग्जांपल করার জন্য যে পরিমাণ টাইম দরকার এই কোর্সে আসলে ওই টাইমটা পাওয়া যায় না তারপর এটা এখন আমাদের দরকারও হয় না এটা যে আমরা ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেশনটা কেউ এখন আর প্র্যাকটিস করে না আমরা তো ডাইরেক্ট মডেলে থেকে ইনপুট দেই সেহেতু বেস শেয়ার আপনার ডাইরেক্ট ক্যালকুলেট না করলেও সমস্যা নাই তারপর সাইজমিক লোডের মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ভার্টিক্যাল ইফেক্টস এই ভার্টিক্যাল ইফেক্টের ইমপ্যাক্ট কত বেশি তীব্র হতে পারে সেটা अप्लाই না করলে বোঝা যাবে না তারপর এটার জন্য আপনার লোড কম্বিনেশনে কি কি চেঞ্জ আসবে সেগুলো দেখব সিস্টেম ওভার স্ট্রেন ফ্যাক্টর বলে যেটাকে এইটার ইমপ্যাক্টটা কি এটা কেন দরকার এটা আমাদের ইউজ না করলে কি হবে কিংবা কেন করব এগুলা এখানে ডিসকাস করা হবে কিভাবে এটা লোড কম্বিনেশনে ইমপ্যাক্ট ফেলে তারপর ইরেগুলারিটি ইরেগুলারিটি আমরা সবাই আর সি সি স্ট্রাকচারের ইরেগুলার देखते क्लसिफिकेशन आरपर हमें क्लस सेभेन थे प्राय चार पाँचा क्लस मडेले चले जाब अर्थात हमारे थिरी क्लस शेष हो छा थे सतटा क्लस थिरो क्लस शेष हो मेन स्टार्ट प्रो मडेले चले जाब स्टार्ट प्रो मडेले क्यों मडल ड्र करते हैं ये शेखा एन एट अने के भावते पर जरा अपना स्टार्ट फोने अलरेडी क्ष करें ता भावते पर मडल शेखार की आता तो अलरेडी पारि तो ये आसले जदि ये क्यों मन करें शेखार की आई खूब भूल एक कन्सेप्ट आन हे मडलटा हमारे नीच थे ऊपर दिखे बीम ड्र कर ना कि कलम ड्र करब बीम पजिटिव दिखे ड्र कर ना कि नेगेटिव दिखे ड्र कर रैप्टार्टा कि ड्र कर जिनगर बेस कर अनेक किस डिपेन्डेंट एवं यार जो अपना मिसटेक है किंबा यार ड्र करते जो अपनी पजिटिव चेन्ज कर फेलें तक देखा जाए अपना टेंशन भैलू के आपनर देखा जा कम्प्रेशन अर्थात अपनी बुझते हैं ना यहाँ आसल टेंशन हो ना कि कम्प्रेशन हो तो यार जो अपार बेसिक नलेज जो क्लियर ना थे अपनर जेको दिखे ड्र करते मडल को समस्या नहीं क्योंकि फोर्स अपना देखते हैं से भाव फोर्स आनी जो देखते जा तक देखें जो अपनी कन्फ्यूज हो जाए नीचे दिखे आसले तो हर कथा कम्प्रेशन कंतु हो जाए नीचे दिखे टेंशन ऊपर दिखे कम्प्रेशन हो जाटार कारण ही खुजे पाने क्यों ए रकम हलो तो यह मडल ड्र कर एक मोस्ट इम्पर्टैंट जिन कलम ओरियंटेशन कख करते हैं अर्थात कलम ओरियंटेशन कख घुराते हैं कलम के स्टील कलम के कौन दिखे रोटेट कर लेना हंड्रेड पार्सेंट इफेक्टिव तो यह जिनगूल डिसकस कर प्लें फ्रेम और स्पेस फ्रेम पार्थक्यगुल्लो टू डी थ्री डी फ्रेम पार्थक्य क्यों एखे क्या टैपार सेक्शन स्टीले यूज करी তারপর আপনার বিভিন্ন সাপোর্ট সিস্টেম কখন কোন সাপোর্ট দিব পিন কানেকশান দিব নাকি ফিক্স দিব নাকি আরও কোনো সাপোর্ট ইউজ করব সেগুলো ডিসকাস করা হবে স্টার্ট এডিটার নিয়ে ডিসকাস করা হবে এডিটারের কাজ কি স্টিল স্ট্রাকচারের স্টার্ট ফোর একটা যুগান্তকারী সৃষ্টি হচ্ছে স্টার্ট এডিটর এটার জন্যই মূলত স্টিল স্ট্রাকচারটা এত হ্যান্ডি হয়েছে ইট অ্যাপসে কিন্তু এত হ্যান্ডি না यह सबाई स्टार्ट फोर के प्रिफार कर स्टील स्ट्रक्चारे 
তারপর হেয়ার পিনের ইম্প্যাক্ট গুলা কিভাবে স্টার্ট মডেল নিতে হবে সেটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ড্রয়িং এ সাবমিট করতে হয় ড্রয়িং এ প্রিপেয়ার করতে হয় কিভাবে এই জিনিসগুলো আমরা দেখব তারপর এখানে কিভাবে লোড গুলা আমরা মডেলে অ্যাপ্লাই করব অর্থাৎ আমরা যে থিওরি যেগুলো পড়ে আসছি সেগুলো আমরা যখন থিওরি পড়ব তখনই মূলত আমি অ্যাপ্লিকেশনগুলা কিছু কিছু করে দেখাবো আর ফাইনালি যখন মডেল করব তখন একটা কেজ হয়তো আপনাদের দেখাবো দেখালে বাকিগুলো সেই সিমিলার প্রসিডিউরে করতে হবে কারণ এখানে ফুল দেখানো পসিবল না কারণ এখানে অনেকগুলো লোড কেস ক্রিয়েট হবে যেগুলা প্রত্যেকটা হাতে ধরে বলা পসিবল না কোনো অবস্থাতে পসিবল না তা আমি জাস্ট সিস্টেমটা বলে দিব যে এইভাবে এভাবে করতে হবে তারপর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ গ্রাভিটি লোডস এবং এগুলো আমি সবসময় মডেল থেকেই শো করাবো অর্থাৎ আমার দেখা গেল রেডি মডেল আছে সেগুলো থেকেও কিছু জিনিস দেখাবো কারণ সব কিছু তো ইনস্ট্যান্ট অ্যাসাইন করা মতো সময় থাকবে না কারণ আমরা দেখা যায় যে এই টাইপের একটা মডেল একটা মডেল করতে সময় চলে যায় দুই সপ্তাহের বেশি তিন সপ্তাহ একটা মডেল ফাইনাল করতে সেটা আপনাকে যদি আমি বলি দুই ঘন্টায় দেখাই দিব এটা আসলে পসিবল না এবং এটা বাস্তব সম্মত না আর কেউ যদি বলে আপনার মাত্র পনেরো ষোলোটা ক্লাসে আপনাকে ডিজাইনার বানাই দিবে এবং সেই পনেরো ষোলোটা ক্লাসে ফুল একটা স্ট্রাকচার ইয়ে শেড বিল্ডিং মাল্টি স্টোর বিল্ডিং দুইটা দুইটা করে স্ট্রাকচার ফুল আপনাকে শেখাই দিবে তাইলে মনে করতে হবে যে সে আসলে কিছুই শেখাবে না কারণ কি কারণ স্টিল স্ট্রাকচারের ভাবতে পারেন যে আমি হয়তো ইনসাল্ট করতেছি আসলে ইনসাল্টমূলকভাবে না এটা হচ্ছে আমার স্টিলের প্রত্যেকটা মেম্বারের ডিজাইন স্টিল কোনো ইয়ে চেনে না মানে আপনার বিল্ডিং যদি বিশ তলা হোক পঞ্চাশ তলা হোক আর এক তলা বিল্ডিং হোক সে এইগুলো চেনে না স্ট্রাকচার চেনে কোনটা বিম বিমও চেনে না কোনটা কলাম কোনটা কলাম কোনটা বিম কোনটা রাফটার সেগুলোও চেনে না এই যে মডেল শুধু চেনে কোনটা টেনশন মেম্বার কোনটা কম্প্রেশন মেম্বার কোনটা ফ্লেক্সার মেম্বার এইগুলো চেনে কোনটাতে শেয়ার শেয়ার ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় সেগুলো শেয়ার বেশি হইলে মেম্বার ফেল করবে কি না এইগুলো জানে মডেল জানে তা আপনার যদি একটা শেড বিল্ডিংয়ে আপনি এই জিনিসগুলো শিখেন তাহলে সেটা যদি পঞ্চাশ তলা বিল্ডিংও হয় সেগুলোর জন্য আপনার এই প্রসিডিউর সেম তো সেহেতু আপনার অব মানে এটা ভাবার কোনো বিকল্প অবকাশ নাই যে আপনি আপনাকে আমি ছোটো বিল্ডিং দেখাবো ডিজাইনে আর বড় বিল্ডিং শিখতে পারবেন এমন কিছু না আপনি একটা বিল্ডিং যদি ডিজাইন করতে জানেন সে যে এমন টাইপেরই হোক তাহলে আপনি সেটাকে কীভাবে দশ তলা বিশ তলা করতে হয় পঞ্চাশ তলা করতে হয় সেটা আমি প্রসিডিউর আপনাকে দেখাবো এবং একটা ডিজাইন করতে পারলে একটা ডিজাইনে যতগুলো আইটেম কাভার করা যায় সেটা ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশনের সঙ্গে স্টার্ট ফোর ক্যালকুলেশন আমি যতটুকু সম্ভব মিলাইয়ে দেখাবো যে সেটা কারণ আমাদের আসল স্টার্ট ফোর কিন্তু আপনাকে ভুল রেজাল্টও দিতে পারে সঠিক রেজাল্টও দিতে পারে এটা ভুল রেজাল্ট দিবে নাকি সঠিক রেজাল্ট দিবে সেটা ডিপেন্ড করবে আপনি হাউ ইউ আর অপারেটিং দ্য সফটওয়্যার কারণ স্টার্ট ফোরও হোক ইট্যাপস হোক মাইডাস হোক যে কোনো সফটওয়্যার হোক আপনি যদি অপারেট করতে না জানেন তাইলে সে ভুল রেজাল্ট দিবে এগুলা তো জাস্ট প্রোগ্রাম করা আপনি যেভাবে একে ইনপুট দিবেন সেগুলো সেভাবে আউটপুট দিবে তো এই জন্য আপনার মেম্বারটা কোন টাইপের মেম্বার টেনশন মেম্বার নাকি ইয়ে ফ্লেক্সার মেম্বার নাকি কম্প্রেশন মেম্বার সেই অনুযায়ী তার ক্যাপাসিটি কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা যদি আপনি জানেন তাইলে আপনার সেটা শেড বিল্ডিং হোক মাল্টি স্টেট বিল্ডিং হোক আপনি ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেট করতে পারবেন সেই ক্যাপাসিটি যখন এক্সিট করে যাবে তখনই মেম্বার ফেল করবে এটা কমন কনসেপ্ট তাইলে এটা এত হেজিটেশন কিংবা ওই বিভিন্ন জায়গায় কোর্স দেখবেন যেটা দেখে আমার নিজেরই হাসি পায় যে এক একজনে লিখে রাখছে যে দুইটা স্টিল শেড দেখাবে ফুল ডিজাইন দেখাবে দুইটা কমপ্লিট আর ইয়ে দেবে মেজারমেন্ট বিল্ডিং দেখাবে আসলে এগুলো তো দেখানোর এত দেখানোর তো দরকার না এগুলো শুধু টাইম ওয়েস্টেড আমি একটার মধ্যে যদি সবগুলা জিনিস দেখাতে পারি 
তাইলে তো আমার আলাদা আলাদা ভাবে মডেল করে প্রত্যেকটা জিনিস দেখানোর দরকার নাই বরং এর থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেগুলো আমরা এই টপিক্সে কাভার করতে পারি এই জন্য আমি কিন্তু মডেলে তুলনামূলক কম টাইম দেই যে কারণ আমি এই বেসিক জিনিসগুলো আর চেষ্টা করি এই লোডিং এর কনসেপ্টটা সবার মধ্যে ঢুকাই দিতে কারণ এই লোড ক্যালকুলেশন যদি আপনি না পারেন এবং সেটা যদি মডেলে অ্যাপ্লাই করতে না পারেন তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু আপনি ইয়ে ডিজাইনটা পারফেক্টলি করতে পারতেছেন না তো এখানে মডেলের মধ্যে আরও কি আছে যে অ্যাপ্লিকেশন অফ পয়েন্ট ফোর্স তারপর বিভিন্ন টাইপের রুফের জন্য ফ্লার টু পার টু মাল্টি ক্যাবল এগুলোর জন্য কীভাবে ফোর ওয়ান লোডগুলো অ্যাপ্লাই করতে হয় এগুলো আমি রেডি মডেল থেকে এই মূলত দেখাবো আর ক্যালকুলে থিওরি যখন পড়াবো তখন তো বলবো যে কীভাবে ক্যালকুলেশান করতে হয় তারপর লোড কম্বিনেশান কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুসারে তো আপনার যদি লোড কম্বিনেশান ঠিক না থাকে তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্টেন্ট জিরো অর্থাৎ আপনার যে ডিজাইন করছেন সেটা কিন্তু ঠিক হলো না এরপর হচ্ছে ডিজাইন প্যারামিটার ডিজাইন প্যারামিটারের আগে হচ্ছে টেনশান মেম্বার ট্রাস্ট মেম্বার কোন মেম্বারের মোমেন্ট রিলিজ করা উচিত কোনগুলোকে পোস্ট কলাম হিসেবে ডিজাইন করব বেসিং এবং স্টার্ট মেম্বারের অ্যাপ্লিকেশান কোথায় কোথায় করা উচিত আন্দাজ এক জায়গায় বেসিং দিয়ে রাখলাম সেটা আদৌ দরকার আছে কি না সেটা না বুঝে বেসিং দেওয়া উচিত না তারপর আমার ডিজাইন প্যারামিটার এইটা বিল্ডিংয়ের ডিজাইনের প্রাণ বলা যায় যে এই প্যারামিটারগুলো যদি আপনার ঠিকঠাক ইমপ্লিমেন্ট না হয় তাইলে রেজাল্ট ওলোড প্রলোড দেখাবে তারপর স্টার্ট পড়োতে আপনার অনেক অর্নিং আসতে পারে ইরোর আসতে পারে সেগুলো কিছু জিনিস এখানে সলভ করা হবে কারণ অনেক ইরোর আসবে দেখা গেলো অনেক অর্নিং আসবে সেগুলো আপনার টাইম টু টাইম আপনার সলভ করতে হবে সবগুলো একসঙ্গে আমি তো সলভ করে দিতে পারবো না আমি জাস্ট পজিটিভগুলো বলে দিতে পারবো যে এই পজিটিভে আপনি সলভ করার সলভ করতে পারবেন আর কি তারপর এখানে ড্রিফ্ট ক্যালকুলেশান এগুলো আমরা মডেলে তো দেখবো যখন আমরা ড্রিফ্টের থিওরি পড়বো তখন এগুলো দেখাবো তারপর এই যে ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশান অফ টেনশান মেম্বার কম্প্রেশান মেম্বার তারপর শেয়ার রেড ফোর্স কীভাবে বের করতে হয় এগুলো আমরা ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশনের সঙ্গে স্টার্ট প্রো মিলাই দেখবো পার্লিন এবং গার্টের ডিজাইনটা দেখবো এটা আমরা এক্সেলের সাহায্যে দেখবো এটা কোনো থিওরি পড়ানো হবে না এখানে কারণ এটা যেহেতু সেকেন্ডারি মেম্বার তো এখানে এর থিওরি পড়ানো হবে না আরও কিছু কারণ আছে যে এটা মেনলি এআইএসআই কোড থেকে এই পার্লিন গার্ড ডিজাইনগুলো করা হয় যেটা কি না যথেষ্ট কনফিউজিং একটা কোড যথেষ্ট কনফিউজিং বলবো না যথেষ্ট ডিফিকাল্ট একটা কোড এবং এর ক্যালকুলেশানগুলো থেকে সলভ করা অর্থাৎ প্রপার্টিজগুলো বের করা হয়েছে মেইন চ্যালেঞ্জ ইফেক্টিভ প্রপার্টি বের করা তো যেটা কি না আমি যত এক্সেল দেখছি এখন পর্যন্ত যত মানুষের সঙ্গে কথা বলছি এই পার্লিন নিয়ে সবার এই ইস্যুগুলো থেকে গেছে কারণ এটা নিয়ে অত ডেপথের নলেজ আছে এরকম লোকের সংখ্যা খুবই নেগলিজিবল খুবই নেগলিজিবল এবং এমনকি খুঁজে নাও পাইতে পারে তো এই জন্য এইগুলাতে আমি নিজে এটা নিয়ে অনেক গবেষণা করছি পড়াশোনা করছি কিন্তু তারপরও এটার কোনো সলিউশন ওইভাবে বের করতে পারিনি তো এখানে মূলত এক্সেলের সাহায্যে কিভাবে ইয়ে করা যায় সেই জিনিসগুলো দেখব কারণ একটা জিনিস যেটা আমারই কনসেপ্টে গ্যাপ আছে সেটা আপনাদের পড়ায় তো লাভ নাই তারপর ক্রেন লোডের অ্যাপ্লিকেশান একটা ক্রেনের ডিজাইন করতে আমার মানে ক্রেনের যদি ফুললি কনসেপ্ট দিতে যাই দেখা যাবে যে তিন থেকে চারটা ক্লাস লাগে সেটা এখানে একটা ক্লাসের মধ্যে শেষ করতে হবে তারপরও আমি চেষ্টা করব তার মধ্যে আপনাদের বেসিক জিনিসটা দেওয়া যেটা ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশান কীভাবে করতে হয় এবং সেটা স্টার্ট ফ্রোতে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় একটা প্রসিডিউরের মাধ্যমে এবং আমি প্রত্যেকটা ক্লাসের আগে আপনাদের ক্লাস লেকচার দিয়ে দিব এই ক্লাস লেকচারটা যদি আগের দিন পড়ে আসেন তাহলে পর দিন আপনাদের জন্য ক্লাস করতে সুবিধা হবে তো এই আমার সেই ক্রেন লোডের উপর ভালো একটা ধারণা পাবেন আশা করি তখন নিজে নিজেই ক্রেন লোড ক্যালকুলেশান করতে পারবেন এরপর আমরা একটা 
প্রথমে আমি এই যত ক্যালকুলেশন এগুলো কিন্তু শেড বিল্ডিং এর মাধ্যমে দেখাবো কারণ কি কারণ আমি যদি একটা মাল্টি স্টেট বিল্ডিং রান দেই এটা রান হতে অনেক টাইম লেগে যায় তো একটা শেড বিল্ডিং রান দিলে তুলনামূলক অনেক কম টাইম হয় তো এই জন্য আমি এই শেড বিল্ডিং এর সাহায্যে আপনার যত টাইপের আইটেম আছে কাভার করা যায় সেগুলো এখান দিয়ে কাভার করব তারপর যে মেজারলাইন বিল্ডিং এ যাবো এই শেড থেকে কিভাবে মাল্টি স্টেট কনভার্ট করা যায় তারপরে স্টেয়ার কিভাবে ড্র করতে হয় সেগুলো দেখবো এখানে অ্যাডিশনাল কি কি জিনিস আসবে শেড থেকে সেই জিনিসগুলো এখানে ডিসকাস করা হবে মেজারলাইন পোর্শনে তারপর লাস্টে আপনারা এই মডেল যখন ফুললি কমপ্লিট চেক দেওয়া হয়ে যাবে তখন আমরা ফোর্স দেখব যে কানেকশান ডিজাইনের জন্য ফোর্সগুলা কিভাবে দেখতে হয় আপনার যদি সারা দিন মডেল করলেন সব কিছু ঠিক থাকলো ফোর্সে যে কোনো কারণে মিস্টেক করলেন তখন কিন্তু আপনার আউটপুট জিরো আপনি কোনো একটা স্ট্রাকচারের হেভি হেভি থিকনেস দিছেন বড় ডেপ দিছেন কিন্তু আলটিমেটলি কানেকশান যেটা হওয়ার কথা কানেকশান খুবই বোল্ড দেখা গেল আপনার লাগবে তিরিশ মিলি দিছেন বিশ মিলি প্লেট লাগবে পঁচিশ মিলি দিছেন ষোলো মিলি তাহলে কিন্তু এই স্ট্রাকচারের কোনো ভ্যালু নাই ভ্যালুলেস একটা স্ট্রাকচার হবে কারণ আপনার স্ট্রাকচারের মেইন ইয়ে স্টিল স্ট্রাকচারের মেইন লাইফ লাইন যদি বলি তাহলে কানেকশানকেই বলবো মেইন লাইফ লাইন কানেকশান আপনার একটু বেশি থাকুক কোনো সমস্যা নাই কানেকশান কোনো অবস্থাতে কম দেওয়া যাবে না স্ট্রাকচারের থিকনেস আপনি একটু কম দেন স্টেজ টেসিও এক রাখার কথা আপনার কোনো কারণে স্টেজ টেসিও জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিংবা জিরো পয়েন্ট এইট আছে তারপরও এই স্ট্রাকচার কিন্তু টিকে থাকবে যদি কি না আপনার কানেকশান ওকে থাকে হইতে পারে এই স্ট্রাকচারটা আপনি ডিফ্লেক্ট করে যাচ্ছে বেশি তারপরও টিকে থাকবে কিন্তু আপনার এই কানেকশানে ফেল মানে ফুল স্ট্রাকচার ফেল তো এটা কোনো এটাতে কোনো সার্ট দেওয়া যাবে না স্ট্রাকচারে তো এই জন্য এই ফোর্স দেখাটা এটার সাথে স্টার্ট ফ্লোর ফোর্সের সঙ্গে র্যাম কানেকশানের ফোর্সকে কীভাবে সমন্বয় করতে হয় সেটা আমরা এখানে শিখব কারণ স্টার্ট ফ্লোর ফোর্স আপনি দেখতে পারেন র্যাম কানেকশানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন না তাইলেও কিন্তু ভুল হবে তো এই জন্য দুইটা ইন্টিগ্রেটেড আবার এমনও করা যায় স্টার্ট ফ্লোর থেকে ডিরেক্ট র্যামেও নিয়ে আসা যায় দুই পজিটিভ রে কিছু ঝামেলা আছে এই জন্য ওইটা আমি নর্মালি দেখাই না ম্যানুয়ালটাই দেখাই তো এখানে আপনার বেস প্লেট অ্যাঙ্কর বোর্ড আমি এটা বলে রাখা ভালো যে কানেকশান ডিজাইনের এখানে আপনি শুধুমাত্র র্যাম কানেকশানটা চালানো শিখবেন এখানে কিন্তু আর কোনো কিছু ওইভাবে ডিটেলস শিখতে পারবে না কারণ কানেকশান ডিজাইনের আমি যে ডেডিকেটেড কোর্সটা নিই ওখানে দেখা যায় যে দশ থেকে বারোটা ক্লাস নিলেও তারপর একটা লেভেলে ধারণা পাওয়া যায় কানেকশান সম্পর্কে আর এখানে মাত্র দুইটা ক্লাসে আপনাকে দশটা বারোটা ক্লাসের একটা সামারি জাস্ট দেওয়া যাইতে পারে তো এই জন্য আমি যে আমি আমার নোট যা আছে সেগুলো সবই শেয়ার করব কিন্তু মেইনলি এখানে আপনার র্যাম কানেকশানটাই শিখতে পারবেন এটা ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং কারণ আমি যদি বলি যে আপনাকে সব শেখাই দিব এটা কখনোই পসিবল না তারপর এখানে মেইনলি এস এম এফ এবং আই এম এফ এর সিসমিক ডিটেলিং এটা আসলে ওইভাবে বিস্তারিত ডিসকাস করার সুযোগ থাকে না এখানে জাস্ট র্যাম কানেকশানের মাধ্যমে কিভাবে এটা অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটার কিছু জিনিস হয়তো ডিসকাস করা হবে মেইনলি এটা প্রিলিমিনারি কোর্সের মতোই অর্ডিনারি ফ্রেমগুলাই এখানে দেখানো হবে আর সেখান থেকে কীভাবে এস এম এফে যাইতে হয় কি কি ফোর্স অ্যাডিশনালি আসে সেগুলো একটা লেভেলে ডিসকাস করব এবং আরও কিছু জিনিস চলে আসবে যেটা আমি সবসময় বলি যেটা প্রিলিমিনারি কোর্স হইলেও অ্যাডভান্স অনেক জিনিস এখানে চলে আসে কারণ আমি যেগুলো জানি সেগুলো তো আমি লুকায় রাখার কিছু না অটোমেটিক্যালি চলে আসে সেগুলো যে কোর্স করতে গেলে তখন বুঝবেন যেগুলো আসলে প্রিলিমিনারি না আসা হবে এখানে আরও অনেক কানেকশান আছে স্পেলাইজ কানেকশান স্টার্ট মেম্বার কানেকশান বেসিং কানেকশান মেইন বিমের টু কলাম কানেকশান রাফটার টু কলাম কানেকশান রাফটার টু রাফটার কালেকশান কানেকশান এই কানেকশানগুলা টাইপ এক একটা কখন কোনটা অ্যাপ্লাই করতে
করতে হবে সেটা র্যামে কিভাবে আমরা ফোর্স গুলা দেবো এগুলা সবই র্যাম কানেকশানে দেখবো আর কি লাস্টে আমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে আগে অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট থাকবে যেদিন ক্লাস শেষ হবে সেই দিন তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ক্লাস শেষ হওয়ার সময় সবাই জমা দিতে পারে না আমি আরও পনেরো বিশ দিন সময় বাড়িয়ে দিই এরপরও অনেকে আছে জমা দেয় না তো যেটা খুবই প্যাথেটিক যদি অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দেয়া না হয় তাইলে এই ক্লাসটা সে অ্যাটেন্ড করতে পারবে না এবং অ্যাসাইনমেন্ট জমা না দিলে সে ইয়ে সার্টিফিকেটও পাবে না এই জন্য এই ক্লাসটা শুধুমাত্র যারা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবে তাদের জন্য এবং ডেডিকেটেডলি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন থাকবে এবং তার অ্যাসাইনমেন্টগুলো যারা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবে তাদের যে মিস্টেকগুলো আছে সে মিস্টেকগুলো নিয়ে এখানে আমি ডিসকাস করব আর যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে সেগুলো নিয়েও এখানে ডিসকাস করা হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা যে আমি এই কোর্সে কোনো প্রকার এক্সেল শিট সাপ্লাই করি না আমি সবাইকে সফট কপি দেই এক্সেল শিট আমি যত এক্সেল শিট আছে স্টিল স্ট্রাকচার রিলেটেড প্রত্যেকটা এক্সেল শিট আমি সব সময় আমার এক্সেল নিজে তৈরি করতে পছন্দ করি এবং সবাইকে সাজেস্ট করি যে আপনি আপনার এক্সেল নিজে তৈরি করলে আপনার বেসিকটা আরও গ্রো আপ হবে আর অন্যের এক্সেল ইউজ করলে বেশ কিছু ডিমেরিট আছে এই জন্য আমি মূলত এক্সেল সাপ্লাই দেই না আমি দেখাই আমার এক্সেলগুলো যেখানে যে এক থেকে এই যে সাতাশটা এই সাতাশটা এক্সেল প্রায় সবই আমার নিজের তৈরি দু একটা হয়তো অন্য কারো থাকতে পারে এগুলাও বেশ কয়েকটা আমার তৈরি তো এগুলা আমার স্টিল স্ট্রাকচার রিলেটেড এগুলো হচ্ছে নর্মাল কেজে উইনলোডের এই যে যত এক্সেল এগুলো সব আমার তৈরি একটা দুইটা হয়তো অন্য এটা মনে অন্য কারো দু হাজার ছয়ের যেগুলো এগুলো সব আমার এক্সেল প্রত্যেকটা আমারই এক্সেল মানে হতে পারে আমি অন্যের সাহায্য নিয়ে করছি আমি যে একা করছি এটা বলবো না কখনোই অবশ্যই অন্যের সাহায্য নিয়ে করছি কিংবা অন্য কারো এক্সেলে নিয়ে কাজ করছি কিন্তু সেটাকে আমি সব সময় মডিফাই করে কোডের সঙ্গে আপগ্রেড করে হতে পারে তার এক্সেলটা কিছু জিনিস ঠিক আছে কিছু জিনিস ভুলও থাকতে পারে এমনকি আমার এক্সেলে যে ভুল নাই সেটা আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি না কারণ আমার এক্সেল আপনি যখন দেখবেন তখন আপনিও কিছু ভুল পাইলেও পাইতে পারেন কারণ আমি একটা কনসেপ্ট নিয়ে হয়তো এক্সেলটা করছি তো এই জন্য আমি কিভাবে এটা অপারেট করতে সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এক্সেল যে কোনো এক্সেল অপারেট করতে গেলে অবশ্যই যে এক্সেল বানাইছে তার হেল্প নিয়ে আপনার অপারেট করা উচিত আর না হইলে টপ টু বটম বইয়ের সঙ্গে মেলানো উচিত যে এক্সেলটা কিভাবে সাজানো হয়েছে আর অনেক ভালো এক্সেল আছে আমরা হয়তো ওই ওই লেভেলের এক্সেল হয়তো আমি করতে পারি না যাদের একদম টপ টু বটম বিশেষ করে অনলাইনে কিছু এক্সেল পাওয়া যায় যারা এক্সেল এক্সপার্ট বলা যায় তাদের মানে একদম সব ইনফরমেশান দেওয়া থাকে যে কোনটা কি যাকে আর কোয়েশ্চেন করার দরকার হয় না ওই লেভেলের এক্সেল বানাতে পারলে অবশ্যই ভালো তো এগুলা আমি আমার মতো করে আমি আমার কাজ চালানোর জন্য মূলত করছি এগুলা সব পিডিএফ ফাইল আপনাদের দিব কিন্তু এগুলার কোনো সফট কপি কাইন্ডলি কেউ রিকোয়েস্ট করবে না কারণ সফট কপি দিলে আপনি নিজেই অচল হয়ে যাবেন এই আর আমি কিভাবে এটা অপারেট করতেছি সেটা আপনাকে আবার আমি শেখাইলেও এখানে দেখা গেল টাইম টু টাইম কিছু জিনিস চেঞ্জ হতে পারে এগুলা আমি ছাড়া অন্যকে অপারেট করতে গেলে মিস্টেক করে ফেলতে পারে পরে আমার দোষ হবে এক্সেলটা ভুল ছিল কিন্তু আলটিমেটলি এটা না যে আপনি যারই এক্সেল ইউজ করেন সেটা অবশ্যই নিজের মতো করে সাজায় নেওয়া উচিত যাই হোক আমার মোটামুটি লেকচার এই পর্যন্তই আর এখানে আছে যেটা বলতেছিলাম যে প্রত্যেকটা ক্লাসে লেকচার শিট ডকুমেন্টস এবং সাফিসিয়েন্ট ড্রয়িং সব কিছু আমি প্রোভাইড করব শুধুমাত্র এক্সেল শিটটা ছাড়া পিডিএফ কপি দিব আর যদি কেউ কোনো ক্লাস মিস করে 
তাইলে তার চান্স মানে সে নিজেদের ইচ্ছা করেন তাহলে পরবর্তী ব্যাচের সঙ্গে পরবর্তী ব্যাচের সঙ্গে ওই ঠিক ওই ক্লাসটা করার সুযোগ পাবেন তবে সেটা আগেই নোটিফাই করতে হবে যে আমি এই ক্লাসটা মিস করে গেছি এই সমস্যার জন্য আর এমনি ভিডিও প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিডিও সাধারণত পরের দিন ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেয়া হয় তো ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য কিছু পজিটিভ আছে ওইগুলো মেনটেন করলেই জাস্ট হয় তো এগুলো আপনারা ভিডিও সম্ভবত এক বছর পর্যন্ত দেখতে পারবেন এটার রেকর্ডিং জাস্ট ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে ডাউনলোড করতে পারবেন না তবে আপনার আপনাদের যে কোর্স ম্যাটেরিয়ালগুলো দেওয়া হবে এগুলো সবই ডাউনলোড করতে পারবেন এবং কোর্স শেষ হইলেই আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এমন না হোয়াটসঅ্যাপে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার আপনারা নক দিতে পারবেন আপনাদের এখন কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আর এক বছর পর যদি না থাকে তাহলে তো শেষই হয় এক বছর পর্যন্ত দেখতে পারবেন এক বছরে আপনি যদি এই কোর্সটা এক বছরের মধ্যে দেখার সুযোগ না পান তাইলে হ্যাঁ এই কোর্সটা আমার তো আসলে পরেও আমার মনে হয় না না এটা যে তো আমাদের পরের না না দেখার সুযোগের কথা বলছি না আমার তো এটা তো এই যে কাজ যেগুলো আছে এগুলো তো রুটিন চলতে থাকে কখন যে কোনটা লাগে কোন সময় লাগে এটা তো বলা যায় না এখন এখন এটা দেখতেছি এক ভুলে গেলাম এখন করলাম আর দুই তিন দিন মনে থাকলো পরে আবার ভুলে গেলাম একটু ঝালাই করার জন্য আবার একটু দেখা লাগলো এই জায়গাগুলো মিস করে ফেলবো ভাই যদি আর পরে না পাই আর কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মানে ভিডিওটা যদি ডাউনলোড করার সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে তো আমার কাছে থেকে যেত আর ভিডিওটা থাকে আমি বুঝতে পারছি এই বিষয়টা আমার আমি হ্যাঁ এটা ঠিকই বলছেন ঠিকই আছে কিন্তু এই আগে প্রথম দিকে কয়েকটা ব্যাচে ভিডিও দেওয়া হয়েছিল তখন এগুলো আবার কি
একদম মানে চুক্তি বলে অটো রেকর্ড করে রাখলো আর কি আলাদা বিষয় আমি একদম পুরো ট্রান্সপারেন্ট ভাবে চাচ্ছি আর কি এটা এটা আর আসলে আমার মানে আমি স্টিলে জাস্ট একজন আমার তো কোনো আমি জাস্ট জ্ঞানই নাই একদমই নাই আমার শুধু কনস্ট্রাকশন এক্সপিরিয়েন্স আছে ভালো আর প্রচুর প্রজেক্ট ভিজিট করছি তো স্টিল হচ্ছে ওই যে ইটার মানে দু একটা রান আসাইন এগুলো পারি আর কি টুকটাক আর কানেকশন ডিজাইন গুলো করতে গেলে তো এখন হাবুডুবু খাই আচ্ছা আমি একটু বলি এখন সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে জাস্ট একজন কোর্স ইনস্ট্রাক্টর থ্রি সি এটা হচ্ছে পুরাটা অপারেট করে থ্রি সি ইঞ্জিনিয়ারিং ওনারা ওনাদের ওয়েবসাইটে এগুলো প্রিজার্ভ রাখে এমনকি এই ভিডিওগুলো আমি নিজেও ডাউনলোড করতে পারিনি ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং এটা মানে আমি নিজেও আমার অ্যাক্সেস নাই ডাউনলোড করার জন্য নিজের ভিডিওতে তো সেহেতু আমি আপনাকে কিভাবে ইয়ে করব বলেন আপনি এখানে জাস্ট হচ্ছে আচ্ছা আমি কোর্স ইনস্ট্রাক্টর জাস্ট মেইনলি সব কিছু অপারেট করে এই যে এই জুমে যে মিটিংটা হচ্ছে যে এখন আমি কিন্তু যদি আবার
हेलो जी हेलो आ स्क्रीन का देखा जाता है ना डिसकनेक्ट है नेट में जाकर इलेक्ट्रिसिटी चले जाते हैं नेट कनेक्शन टा डिस्टर्ब होती है अच्छा देखा ने जिधर देखा सिलाम जब हम पोते एक टा एक्सेलर पीडीएफ कॉपी एक ने दिया है से वो ये गुला जे गुला तो इक्वेशन दिया पॉसिबल शे गुला इक्वेशन द अरेखा ने बाकी गुला अपना ना कैलकुलेशन करे ये डाटा गुला जो भी इनपुट दे ने खा ने जो इनपुट गुला आसे तेले अपना मैन्युअली मिल आते पार बना के जब हम एक्सेल की तरफ आएंगे ये तो ओके हो सके ना जब भी कोनो कारण है ना मिले शेटा क्या ना मिलती है सुना शेटा हम के देखा नहीं तो बारे ना मैं हेल्प इक्वेशन शॉप किसे ही दिया आस क्लियर भाव एक दो तो रेफरेंस शॉप करें दिया आस अच्छा जब मुन कनेक्शन डिजाइनर जो बेपत्ता चिलो ठीक है तो आएगी इस आमदेर एक्सेल गुलो ते डिजाइन बा कैलकुलेशन गुलो थाग तो आमी जो दी एकोस्टा एटेंड कोडी तो खून आमी ये एक्सेल फॉर्मेट देखे बा एक्सेल कैलकुलेशन � प्रोसेस टेल की कोर्स ए प्रोसेस होते क्या आमी नीचे एक्सेल बनाते हैं क्या पब्लिक होते पार बुझे जब मैं फॉलो करी है कोर्स टा ये भावे की गुजरनो की ना स्ट्रक्चर टा कोर्स है इटा स्टीम जाम भी जाती है इटा जो ना अपना जो दिया आगे थियोरी क्लास पूरा टा बुझते होगे कारण थियोरी क्लास ना बुझले फुल्ली कंसेंट्रेशन दिए क्लास टा करें ताहिले अमी शेयर जे अपनी निजे एक्सेल बनाते बार पे तो उन किस्सू एक्सेल है जे शॉप मुलाते जब उन्होंने लोडे तो हिउस कैलकुलेशन इटा ऐसोले एक टा पेजर मोड़ते शॉप किस्सू आना पॉसिबल ना इटा जो ना अपना थियोरी क्लास टा एकदम थरोली फॉलो क वो कहने भी तो रे इक्वेशन शॉप दिया से वो रेफरेंस शॉप कर दिया से तो इजीली अपनी देखे देखे निजे एक्सेल बनाते वाले हैं सपोज कॉम्पैक्ट सेक्शन नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन की वावे पीए की वावे यार की अपनी बेर कर दें शेगुला एक्सेल है एकदम इक्वेशन शॉप करे दिया से अर्थात एक्सेल है ठीक है सर थैंक यू हमें स्क्रीन टा शेयर करते वाले पे शॉप गुलाब जिन्हें देखा थे बताऊं जय हो मेरे टा प्रॉब्लम कुत्ते सा
আচ্ছা ভাই আমাদের কোর্সটা সেকেন্ড ক্লাস থেকে আবার কবে শুরু হবে টাইমলাইনটা সম্ভাব্য জানানো যাবে আমাদের এখনো হয়তো ওই স্টুডেন্ট যেটা বললেন স্টুডেন্ট তো মাত্র আপনি হয়তো তিনজন পেয়েছেন নিয়ম তো ছয়জন দরকার এই ক্ষেত্রে এখন সম্পর্ক সময়টা কেমন হবে পাঁচজন হয়ে গেলেও যদি শুরু করা যায় সেটা ট্রাই করব আর যদি আজকে কয় তারিখ আজকে হচ্ছে তেইশ তারিখ হয়তো আরো এক সপ্তাহের মতো ইয়ে করবে ধারণা করা যাচ্ছে আমার ইয়ে থেকে নভেম্বর থেকে আর কি নভেম্বর ফার্স্ট উইক থেকে শুরু হতে পারে ক্লাসগুলো হ্যাঁ আমি আশা কর